அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு செல்ஃபி லைஃப் வித் பென்சி இன்று உங்களோடு கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவினை பற்றிய என்னுடைய சிந்தனைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து வந்த லூயிஸ் கேசல் என்பவர் யுனைடெட் பிரஸ் இன்டர்நேஷனல் என்ற அமெரிக்க பத்திரிகையில் அவரும் அந்த பத்திரிகையில் ஒரு எடிட்டராக வேலை செய்து வந்தார் அந்த பத்திரிகையில் அவர் எழுதிய கிறிஸ்துமஸ் பேரபிள் என்ற கதை இன்று அளவும் பிரசித்தி பெற்றதாக இருக்கின்றது கடவுளாகிய ஒருவர் ஏன் மனிதனாக உருவெடுக்க வேண்டும் என்ற கேள்வியை மையப்படுத்தியதாக இருந்தது அந்த கதை அந்த கதையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் கிறிஸ்துமஸ் இரவு திருப்பலிக்காக குடும்பத்தில் உள்ள மனைவி பிள்ளைகள் எல்லோரும் கோயிலுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் பொழுது மனைவியானவள் கணவனை பார்த்து கேட்கின்றார் நீங்களும் எங்களோடு திருப்பலிக்கு வரலாமே என்று நல்ல மனிதன் குடும்பத்தை நல்லபடியாக பாதுகாத்து வழி நடத்தக்கூடியவன் மட்டுமல்ல சமுதாயத்தில் உயர்ந்தவனாகவும் நன் மதிப்பு பெற்றவனாகவும் இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதன் சொல்லுகின்றான் கடவுள் ஏன் மனிதனாக வேண்டும் அவர் இந்த உலகை மாற்ற வேண்டும் என்றால் மனிதனை மீட்க வேண்டும் என்றால் வேறு எவ்வளவோ பல வழிகளில் இந்த உலகத்தை ஒரு நொடியில் ஒரு நிமிடத்தில் நினைத்த மாத்திரத்தில் மாற்றி இருக்கலாம் மீட்டிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி இருக்க ஏன் கடவுள் மனிதனாக வந்தார் என்ற கேள்வியை இன்றளவும் என்னால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை ஆகவே ஒரு வெளிவேட காரணாக இந்த திருப்பலிக்கு என்னால் வர இயலாது நீங்கள் எல்லோரும் சென்று வாருங்கள் என்று குடும்பத்தினர் அனைவரையும் கிறிஸ்துமஸ் இரவு திருப்பலிக்காக அனுப்பிவிட்டு வீட்டில் அவன் தனியாக இருந்தான் பனிப்பொழிவு காலம் பனி பொழிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இவன் தன்னுடைய அறையில் வாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அப்பொழுது யாரோ கதவையும் ஜன்னலையும் தட்டுகின்ற சத்தம் கேட்டது திறந்து பார்க்கின்றான் யாருமே இல்லை மீண்டும் கதவை மூடிவிட்டு வாசிக்க ஆரம்பிக்கின்றான் மீண்டும் அந்த சத்தங்கள் பலர் கதவை தட்டுவது போல அதிகமாக கேட்கவே மீண்டும் ஜன்னலையும் கதவுகளையும் திறந்து பார்க்கும் பொழுது பனிப்பொழிவில் பறவைகள் பல அடைக்கலம் தேடி இவனுடைய வீட்டின் சுவரையும் கதவுகளையும் முட்டிக்கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றான் நல்ல மனிதன் இரக்கம் உள்ள மனிதன் இந்த பறவைகள் இந்த குளிரில் உறைந்து விடக்கூடாது என்ற எண்ணம் கொண்டவனாக தன் வீட்டிற்குள்ளே அவற்றை அழைக்கின்றான் ஆனால் பறவைகள் சுற்றி சுற்றி வருகின்றன இவன் வெளியே சென்று அந்த பறவைகளை எல்லாம் சைகளினால் உள்ளே தள்ளுவதற்கு முயல்கின்றான் ஆனால் பறவைகள் பயந்து கொண்டு மீண்டும் வீட்டிற்குள் வராமல் வெளியே பறந்து கொண்டிருந்தது இவன் ஒருவேளை தானியங்களையோ ரொட்டி துண்டுகளையோ போட்டால் அவற்றை பார்த்து நம் வீட்டுக்குள் இந்த பறவைகள் வரும் என்று என்று நினைத்து கொண்டு வீட்டிற்குள் சென்று தானியங்களை எடுத்து வருகின்றான் ரொட்டி துண்டுகளை எடுத்து வீடு முழுக்க போடுகின்றான் ஆனால் பறவைகள் உள்ளே வரவில்லை இவன் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் மிகவும் வருத்தம் உற்றவனாக இப்படி இந்த பறவைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய இந்த வீடு இப்படி திறந்திருக்கு திறந்து இருப்பதை அறிய அறிந்து கொள்ளாமல் நான் இந்த பறவைகளுக்கு உதவி செய்கின்றேன் என்ற என்னுடைய எண்ணத்தையும் புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த பறவைகள் அறியாமையில் வெளியில் பணியில் குளிரில் உறைகின்றதே என்று வருந்தி கொண்டிருக்கின்றான் அப்பொழுது அவனுடைய மனதில் சின்னதாக ஒரு ஒரு நினைவு ஒரு எண்ணம் உதித்தது நான் மட்டும் பறவையாக இருந்திருந்தேன் என்றால் இந்த பறவைகளோடு இணைந்து பறவையின் பாஷையில் அவர்களிடம் பேசி இந்த பறவைகள் அனைத்தையும் குளிரில் உறைந்து போகாதபடி வீட்டிற்குள் அழைத்து வந்திருப்பேனே என்ற அந்த எண்ணம் அவனுக்கு தோன்றும் பொழுது ஆலயத்தில் திருப்பலிக்கான மணி அடிக்கக்கூடிய ஓசையும் கேட்டது இந்த பறவைகளின் மொழி நான் பறவையாக இருந்து தெரிந்திருந்தால் இந்த பறவைகளை காப்பாற்றியிருப்பேனே என்ற எண்ணம் 
அந்த ஆலய மணியின் ஓசையில் இறைவனும் மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ளுவதற்காக மனிதனாக இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கின்றார் என்ற அந்த அறிவு அந்த மனிதனுடைய சிற்றறிவுக்கு அப்பொழுது எட்டியது கடவுள் ஏன் மனிதனானார் மனிதனை பாதுகாக்க மீட்க இந்த உலகத்தை மீட்க மனிதனாக மனித உருவ எடுத்து மனிதன் புரிந்து கொள்ளும்படி அவன் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வாழ்ந்து காட்டவே நமக்கு ஒரு பாதை காட்டவே வழி காட்டவே இறைவன் இன்று மனு உருவாகிறார் இந்த இந்த இறைவனுடைய பிறப்பை நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புனித ஜான் கிறிஸ்தோஸ்தம் என்பவர் சொல்லுகின்றார் நாம் எல்லோரும் இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவிற்கு விலங்குகள் எப்படி தீவன தொட்டியை தேடி செல்லுகின்றதோ அதே போல ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவுக்கு வர வேண்டும் ஏனென்றால் அதை தொடர்ந்து ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் அலெக்சாந்திரியா நாட்டின் புனித சிறில் சொல்லுகின்றார் மனிதர்கள் எல்லோருமே பாவங்களாலும் தீய எண்ணங்களாலும் தீய செயல்களாலும் மிருகங்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவேதான் தீவன தொட்டியில் இறைவன் உணவாக விலங்குகளுக்கு படுத்திருக்கின்றார் நாம் விலங்குகளாக இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் பங்கு கொள்ளுவோம் என்று சொல்லுகின்றார் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது தீவன தொட்டியில் விலங்குகளுக்கான உணவு தொட்டியில் இறைவன் கிடைத்திருப்பதை பார்க்கும் பொழுது இறைவன் இந்த உலகிற்கு உணவாக வந்திருக்கின்றார் அப்படி என்றால் கிறிஸ்துமஸ் விழா ஒரு உணவின் விழா கிறிஸ்துமஸ் விழா நற்கருணை என்ற உணவின் பெருவிழா ஆனால் இந்த நற்கருணை என்ற உணவின் பெருவிழாவை நாம் எப்படி பார்க்கின்றோம் இறைவனுடைய வாழ்க்கையில் அவர் பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவருடைய ஒவ்வொரு செயல்களும் பிறருக்கு உயிர் தருகின்ற வாழ்வு தருகின்ற உணவாகவே இருந்தது இறுதியில் தன்னுடைய இரவு உணவின் பொழுது தன்னுடைய உடலையே உணவாக அளிக்கின்றார் அடுத்த நாள் சிலுவையில் உடலாக தன் உலகத்திற்கே தன்னை உணவாக அர்ப்பணிக்கின்றார் ஆக பிறந்திருக்கின்ற இணை இறைவன் ஒரு உணவாக நமக்கு வருகின்றார் ஆனால் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் நாம் எப்படிப்பட்ட மனநிலையோடு செல்ல வேண்டும் இடையர்களின் மனநிலையோடு இந்த திருப்பலியில் இந்த கிறிஸ்துமஸ் பிறப்பு விழா கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவில் நாம் பங்கு கொள்ள வேண்டும் அன்னை மரியாளுக்கும் யோசிப்புக்கும் இறைவனுடைய பிறப்பை வான தூதர்கள் வழியாக அறிவித்த இறைவன் அதற்கு அடுத்தது இறைவனுடைய பிறப்பை யாருக்கு அறிவிக்கிறார் என்றால் இடையர்களுக்கு அறிவிக்கின்றார் அப்படி என்றால் இடையர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் அறிவு ஜீவிகளுக்கு அவர் அறிவிக்கவில்லை அந்த நாட்டின் அரசர்களுக்கு அவர் அறிவிக்கவில்லை பிற மேதைகளுக்கு அறிவிக்கவில்லை வான தூதர்கள் இடையர்களுக்கு அறிவிக்கின்றார்கள் ஏன் இடையர்களுக்கு அறிவிக்கின்றார்கள் அவர்கள் எளிய மனத்தினராய் இருந்தனர் தாழ்ச்சி உள்ளம் கொண்டவர்களாக அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் திறந்த மனம் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் வான தூதர்கள் சொல்லுவதை கேட்டு அவர்கள் நம்பாமல் சென்றிருக்கலாம் ஆனால் அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அது எத்தகைய வார்த்தையாக இருந்தாலும் நம்பக்கூடிய திறந்த மனம் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் மூன்றாவதாக பறை சாற்றுகின்ற மனம் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் இறைவனை பார்த்த பிறகு அவர்கள் திரும்பிச் சென்ற பொழுது தாங்கள் கண்டதையும் கேட்டதையும் பிறருக்கும் பறை சாற்றினார்கள் இந்த இடையர்களுடைய மனம் எளிய மனம் கொண்டவர்களாக நாம் இந்த திருப்பலியில் பங்கு கொள்ள அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் திறந்த மனம் ஒருவேளை இறைவன் நாம் நம்ப முடியாததை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததை சொல்லும் பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திறந்த மனம் கொண்டவர்களாக நாம் வருகின்றோமா இங்கு நாம் கண்டதை நம்முடைய வாழ்க்கையின் வழியாக வார்த்தையின் வழியாக சிந்தனைகளின் வழியாக பறை சாற்றுகின்ற மனிதர்களாக வருகின்றோமா
இந்த இடையர்களின் மனநிலையோடு நாம் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் பங்கு கொண்டோம் என்றால் இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு விழா நம்முடைய வாழ்க்கையில் அர்த்தம் தருகின்ற விழாவாக இருக்கும் இந்த மனநிலைகளோடு எளிய மனநிலையோடு திறந்த மனநிலையோடு பறை சாற்றுகின்ற மனநிலையோடு நாம் வரவில்லை என்றால் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழா நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆடம்பரத்தை அலங்காரத்தை பறை சாற்றுகின்ற விழாவாகவே இருக்கும் எத்தகைய மனநிலையோடு இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவில் நாம் பங்கேற்கின்றோம் அனைவருக்கும் கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா நல்வாழ்த்துக்கள்